فيديو جديد ومعاك حسام محمود من قناه انبوكسنج ويزرد فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الاختلاف بين الايفون 10R وال11 وال11 برو بالنسبه للشاشه الخاصه بالايفون 10R وال11 فهي 6.1 ليكويد ريتنا اتش دي ديسبلاي اما بالنسبه لل11 برو فهي 5.8 انش سوبر ريتنا اكس دي ار ديسبلاي دي تكنولوجيا جديده اللي ابل معتمد عليها عموما فاحنا بنتكلم هنا بالنسبه للريزولوشن الريزولوشن الخاصه بالايفون 10R وال11 هي طحنة هي 1000 1792 في 828 بكسل عند نقطه 326 بي بي اي اما بالنسبه لل11 برو فاحنا بنتكلم على 2436 في 1125 بكسل عند نقطه 458 بي بي اي شاشه فالايفون 10R وال11 بنتكلم على 1400 لواحد اما بالنسبه لل11 برو بنتكلم على 2 مليون لواحد طبعا هنا الديسبلاي نفسها ترو تون ديسبلاي آه و بيعتمدوا فيها ثلاث اجهزه على الهابتك تاتش مفيش 3 دي تاتش في الايفونز دي بالنسبه لدرجه السطوع فدرجه السطوع بتكون 625 نت آه وده الماكسيمم بالنسبه للاكس ار وال11 اما بالنسبه لل11 برو بنتكلم على 800 نت برايتنس آه طيب خلينا نرجع كده للسايز بنتكلم على السايز للايفون 10 ار وال11 هم تقريبا نفس 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 الحجم نتكلم على 150.9 ملم اما بالنسبه للبرو بنتكلم على 144 ملم بالنسبه للعرض بنتكلم على 75.7 ملم بالنسبه للاكس ار وال11 وبالنسبه لل11 برو فهو 71.4 ملم انما بالنسبه لسمك الجهاز نتكلم على الايفون 10 ار والايفون 11 نتكلم على 8.3 ملم وبالنسبه لل 11 برو بنتكلم على 8.1 ملم طبعا بالنسبه للوزن هيكون بالنسبه للار الاكس ار وال 11 بنتكلم على 194 جرام اما بالنسبه لل 11 برو بنتكلم على 188 جرام طبعا الـ 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 الجهاز الايفون 10 ار في السلاش روتر زد داست ريزيستنت بتاعته ريتد اي بي 67 Uh, وبالنسبه لل 11 وال 11 برو ريتد اي بي 68 uh, طبعا الشيب بالنسبه للشريحه الموجوده في الثلاث اجهزه بنتكلم على الار ال A12 بايونيك وال 11 وال 11 برو بنتكلم على A13 بايونيك شيب الجيل الثالث من النيورال انجن uh, اما بالنسبه للكاميرا الخاصه بالجهاز الثلاث اجهزه بنتكلم على ال بالنسبه للايفون 10R فهو طبعا زي ما احنا عارفين كان في كاميرا سنجل 12 ميجا بكسل وايد كاميرا اما بالنسبه لل11 فاحنا عندنا كاميرتين 12 ميجا بكسل الترا وايد والوايد العاديه وال11 برو بنتكلم على 12 ميجا بكسل الترا وايد والوايد والتيلي فوتو كاميرا بالنسبه للكاميرا اللي هي الوايد في الايفون 10R بنتكلم الابشر بتاعها 1.8 اما في ال11 فهي بالنسبه للالترا وايد 2.4 ابشر والوايد 1.8 ابشر اما بال11 برو نتكلم على الترا بالنسبه للالترا وايد 2.4 ابشر والوايد العاديه 1.8 ابشر والتليفوتو 2.0 ابشر بالنسبه للايفون ال11 وال11 برو بنتكلم على فيومن نايت مود والاوتو ادجستمنت زي البرو برو ماكس لانه يعني طبعا اصدار السنه دي آه وبالنسبه للزوم فاحنا بنتكلم هنا على ديجيتال زوم اب تو 5 تايم بالنسبه لل 10R وال 11 بنتكلم على اوبتيكال زوم اوت ديجيتال زوم اب اب تو 5 تايمز طبعا بالنسبه لل 11 فاحنا بنتكلم هنا على 2 تايم اوبتيكال زوم والديجيتال زوم اب تو 5 تايمز وبالنسبه للاوبتيكال زوم ان بالنسبه لل 11 برو بنتكلم على مرتين و تو اوبتيكال زوم اوت وديجيتال زوم اب تو 10 تايمز بالنسبه للزوم ال11 برو بنتكلم على مرتين اوبتيكال زوم ان مرتين اوبتيكال زوم اوت وديجيتال زوم اب تو 10 تايمز 
بالنسبة للفيديو ريكوردينج فالتلات أجهزة فيهم نفس الفيتشر اللي هي 4K فيديو ريكوردينج uh, عند uh, 24 فريم بير سكند أو 30 فريم بير سكند أو 60 فريم بير سكند نفس الكلام بالنسبة لل HD فيديو ريكوردينج um, 1080p um, 30 فريم بير سكند و 60 فريم بير سكند فيهم برضو الفيتشر الخاصة ل Extended Dynamic Range for Video Up to uh, 30 فريم بير سكند اما بالنسبه لل 11 برو والبرو ماكس بنتكلم على نفس الفيتشر بس 60 فريم بير سكند وفيهم الاوديو زوم طبعا بالنسبه لل 11 وال 11 برو والكويك تيك فيديو uh, بالنسبه للسلو موشن فهم في سلو موشن فيديو سبورت بالنسبه لل 10R uh, 1080p at uh, 120 فريم بير سكند او 240 فريم بير سكند وده بالنسبه للثلاث اجهزه uh, بس وده كان مقارنة سريعة كده بين ال أما بالنسبة للبطارية الخاصة بالثلاث أجهزة فاحنا هنا بنتكلم على الأيفون 10R لاست أب تو 1.5 ساعة أكتر من الأيفون 8 بلس بالنسبة لل 11 بنتكلم على بتقعد ساعة أكتر من الأيفون 10R وبالنسبة لل 11 برو بنتكلم على إنها بتقعد أربع ساعات أكتر من الأيفون 10S وده إنجاز برضه كبير مش مش قليل المساحات المتوفره برضه بالنسبه للثلاث اجهزه بنتكلم على 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت في ال 10R، ال 11 برو بنتكلم على 64 جيجا بايت 265 و512، اما بالنسبه لل 11 ف 64 128 و258 جيجا بايت.